একজন নারীর শরীরের সবচেয়ে সুন্দর অংশ ব্রেস্ট যেটা নিয়ে আমরা প্রত্যেকটা মেয়ে খুব বেশি কনসার্ন থাকি অনেক বেশি কনসিয়াস থাকি অর্থাৎ দেখতে কীরকম লাগছে আমি কীরকম ফিল করছি কোনো পোশাকে এই ছোটোখাটো সমস্ত জিনিসই ডিপেন্ড করে থাকে আমাদের ব্রেস্টের সাইজ শেপ গড়ন ইত্যাদির ওপর ব্রেস্টের এক্সারসাইজ করে সেগুলোকে আমরা সুদৃঢ় করতে পারি সেই যে একটা ঝুলে পড়া একটা স্যাকি ভাব চলে এসেছে সেটাকে আমরা সুঠাম বানাতে পারি এবং একটা টাইটেন রূপ দিতে পারি ঠিক আছে কারণ ব্রেস্ট কার বড় হবে কার ছোট হবে এগুলো কিন্তু বিভিন্ন রকম কারণের ওপর ডিপেন্ড করে জেনেটিক্যাল হয় হরমোনাল হয় এবং আরও অনেক কিছুর ওপর ডিপেন্ড করে তার সঙ্গে খুব বড় একটা রিজন হচ্ছে তোমার লাইফস্টাইল যাদের ব্রেস্ট অত্যধিক বেশি বড় অত্যধিক বেশি ফ্যাটি তারা তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু অনেকাংশে তাদের লাইফস্টাইলটা মেজার রোল প্লে করে তারা কিন্তু সেটা বুঝতে পারে না আমরা এই যে অত্যধিক বেশি তেলে ভাজা ভাজা ভুজি এই জাতীয় জিনিসগুলো খাচ্ছি যে কোনো সময় খাওয়া দাওয়া করছি স্লিপ ভালো করে নিচ্ছি না বেশি করে জল খাচ্ছি না সারাদিন আমরা নিজেদের অ্যাক্টিভ রাখছি না এই জাতীয় ছোটো খাটো জিনিসগুলোই কিন্তু আস্তে আস্তে একটা বড় সড়ো কারণ হয়ে দাঁড়ায় আমাদের শরীরে ফ্যাট স্টোর হওয়ার তো এই জিনিসগুলোকে অবশ্যই তোমাকে ফিক্স করতে হবে তুমি শরীরের যে অংশ থেকেই ফ্যাট লুজ করতে চাও না কেন আর তার সঙ্গে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা আমি কিন্তু সবসময় বলি সেটা হচ্ছে স্পট রিডিউস করা কিন্তু সম্ভব নয় স্পট রিডাকশন ইজ অল অ্যাবাউট আ মিথ অর্থাৎ এর কোনো সায়েন্টিফিক্যাল ভ্যালু নেই আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা যে কোনো জায়গাকে টার্গেট করে সেই জায়গায় মাসল মাস তৈরি করতে পারি সেই জায়গাটাকে সুঠাম বানাতে পারি এবং অনেক বেশি টোন্ড একটা শেপ দিতে পারি আর ফ্যাট লুজ করার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে একটা হেলদি ব্যালেন্সড ক্যালোরি ডেফিসিট ডায়েট মেনটেন করতে হবে অর্থাৎ তোমার শরীরে যতটা ক্যালোরির প্রয়োজন তোমার যা মেনটেন্যান্স ক্যালোরি তোমাকে সবসময় তার থেকে কিছুটা ক্যালোরি কম খেতে হবে যাতে তোমার শরীর ভেতরে জমে থাকা যে ফ্যাট আছে সেগুলোকে বার্ন করে ক্যালোরি লুজ করতে পারে ফ্যাট বার্ন করতে পারে এবং তুমি ফ্যাট লস করতে পারো ঠিক আছে এই হচ্ছে সহজ সিম্পল মেথড তো আজকে আমরা করব এমন কয়েকটা এক্সারসাইজ এটা একটা ফলো অ্যালং ওয়ার্কআউট ভিডিও আজকে আমরা এমন কয়েকটা ব্যায়াম করব যেগুলো করে তুমি তোমার এই যে ব্রেস্টের যে শেপ সেটাকে একটা টাইটেন রূপ দিতে পারবে সেটাকে একটা সুঠাম রূপ দিতে পারবে যাদের ব্রেস্ট অনেক বেশি স্যাগি হয়ে গেছে ঝুলে পড়েছে বয়সের কারণে বা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তারা কিন্তু সেটাকেও ফিক্স করতে পারবে তবে অবশ্যই তোমাকে তোমার ডায়েটটাকেও কিন্তু ফিক্স করতে হবে পাশাপাশি ঠিক আছে আর সারাদিন নিজেকে অ্যাক্টিভ রাখতে হবে সারা দিনে দশ পনেরো মিনিট এক্সারসাইজ করলাম বা একটুখানি হাঁটাহাঁটি করলাম তারপরে সারা দিন এখান থেকে উঠে ওখানে বসছি ওখান থেকে গিয়ে এখানে শুচ্ছি এটা করলে কিন্তু তুমি কোনো দিন ওয়েট লস করতে পারবে না ওকে তাহলে চলো শুরু করছি আজকের ভিডিও প্রত্যেকটা ব্যায়াম আমরা করব ফিফটিন টু টোয়েন্টি টাইমস আর আজকে আমরা ব্যায়াম করব একটা জিনিস নিয়ে আর সেটা হচ্ছে একটা কুশন বা একটা বালিশ ঠিক আছে যেটা দিয়ে করে আমরা আরেকটু বেশি ভালোভাবে এক্সারসাইজগুলো কমপ্লিট করতে পারবো আর তার সঙ্গে প্রত্যেকটা ব্যায়াম আমি মুখে কাউন্ট করে করব সো তোমাদের টাইমার সেট করার কোনো প্রয়োজন হবে না আর যেটা যেভাবে করতে হবে আমি স্টেপ বাই স্টেপ বলে দেবো চলো শুরু করছি আজকের ভিডিও শুরু করছি আমাদের প্রথম এক্সারসাইজ প্রথম এক্সারসাইজটা করার জন্য আমি একটা কুশান নিয়ে নিয়েছি তোমরা বালিশও নিতে পারো যার যা ইচ্ছা ওকে তো প্রথম ব্যায়ামটা করার জন্য দেখো আমি ঠিক এরকমভাবে বসে পড়েছি সিম্পলি বাবু হয়ে বসে পড়েছি তোমরা চাইলে বজ্রাসনেও বসতে পারো তোমরা চাইলে প্রত্যেকটা ব্যায়াম দাঁড়িয়েও করতে পারো আমি জানি অনেকেরই অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে প্রবলেম হয় সেই জন্য ব্যায়ামগুলো বসে দেখাচ্ছি দাঁড়িয়ে করলে কিন্তু ক্যালারি আরেকটু বেশি বরণ করতে পারবে ঠিক আছে তো দাঁড়িয়েও করতে পারো তো কুশানটা নিয়ে নিলাম এবার যেটা করব স্ট্রেট হয়ে বসবো পশ্চার ইজ দ্য মেইন থিং অবশ্যই মনে রাখবে স্ট্রেট হয়ে বসবো এরকমভাবে বসবো না ওকে আর পেট যেন একদম স্কুইজ থাকে এবং অ্যাক্টিভ থাকে ওকে এবার কি করব স্ট্রেট এই হাতটা নিয়ে ঠিক এরকমভাবে বালিশটাকে ওপরে তুললাম এবার ঠিক এইভাবেই নিচে নামাবো ওকে এবং ফোর্সফুলি ওপরে তুলব হাত একদম স্ট্রেচ করে দেব দেন আবার নিচে নামাবো এইটাই আমাদের করে যেতে হবে ওকে একবার ওপরে উঠবে একবার নিচে নামবে তোমরা কিন্তু চাইলে এটা খালি হাতেও করতে পারবে বা হাতে জলের বোতল নিয়েও করতে পারবে ওকে ওয়েট যখনই একটু একটু করে বাড়াবে তার ইন্টেন্সিটি কিন্তু আরও বাড়বে তার রেজাল্ট কিন্তু আরও বেটার হবে এটা মনে রাখবে চলো শুরু করছি ওয়ান টু থ্রি Eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. 
তোমরা যারা বসে বসে দেখছো প্লিজ তারা বসে না থেকে যেখানে বসে আছো সেখানে হাতে একটা বালিশ কুষণ জলের বোতল যা তোমার ইচ্ছা হাতে নিয়ে প্রত্যেকটা ব্যায়াম আমার সাথে এক্ষণই করে ফেলো খুব ভালো ফিল করবে যাদের এই সমস্ত জায়গা রিডিউস করার দরকার নেই যাদের টাইটেন করার দরকার নেই তারাও করো তার কারণ এক্সারসাইজ তুমি যেটাই করবে সেটাতেই উপকার কোনো হার্ম নেই ঠিক আছে তুমি বসে বসে যদি কিছুটা ক্যালারি বার্ন করতে পারো একটা জায়গার শেপকে যদি সুন্দর করতে পারো তাহলে ক্ষতি কি আছে একটু মুভ করতে সেকেন্ড এক্সারসাইজ সেকেন্ড এক্সারসাইজটা আমরা কিভাবে করব বালিশটাকে দেখো এইভাবে ধরবে ঠিক আছে দেন একবার ঠিক এরকম ভাবে একটা সার্কেল তৈরি করে আমরা ঠিক এইভাবে এনে রাখলাম আবার অপোজিট সাইড থেকে ঠিক এইভাবে তুলে এইভাবে এনে রাখব ঠিক আছে তবে গিয়ে আমাদের ওয়ান রাউন্ড কমপ্লিট হবে একবার এদিকে একবার এদিকে তাহলে হলো ওয়ান এইভাবে আমরা টেন টু ফিফটিন করবো এটা কারণ এটা আরো বেশি ইন্টেন্স ঠিক আছে চলো শুরু করছি ওয়ান টু থ্রি আমি দশটা করে দেখালাম যারা আরো পাঁচটা আরো দশটা বেশি করতে চাইছো অবশ্যই করবে ঠিক আছে চলে যাচ্ছি থার্ড এক্সারসাইজে থার্ড এক্সারসাইজটা করার জন্য আমি একটু সাইড হয়ে বসছি এই বসলাম আমি কিন্তু স্ট্রেট আছি ওকে বারবারই বলছি পেটটাকে স্কুইজ করে রাখো অ্যাক্টিভ রাখো কোটটায় একটা টেনশন তৈরি করো আর পিঠটাকে সোজা রাখো এবার যেটা করব ঠিক এইভাবে বুকের কাছে লাগিয়ে দিয়েছি কুশনটাকে এবার একবার ফোর্সফুলি থ্রো করছি সামনের দিকে স্ট্রেট হয়ে দেন কাছে টেনে নেব ওকে ফোর্সফুলি থ্রো করব দেন কাছে টেনে নেব তোমরা যারা এটা খালি হাতে করতে চাইছো বা জলের বোতল নিয়ে তারাও ঠিক এরকমই করবে ধরো যদি জলের বোতল ধরেছ এইভাবে সামনের দিকে ছেড়ে দাও দেন এইভাবে পেছন দিকে পুশ করে আনো ঠিক আছে এই অ্যান্ড এই খালি হাতে করলে সিম্পল এইটা অ্যান্ড এইটা ঠিক আছে চলো স্টার্ট করছি ওয়ান টু থ্রি লাস্টের ব্যাম দুটো করার জন্য আমরা বালিশ কুষান কিছুই নেব না সিম্পল এমনি করব ঠিক আছে তার কারণ এই ব্যায়ামগুলো সেইভাবেই করতে হবে দেখো ফার্স্টে কি করব হাত দুটোকে জোড়া করব ঠিক আছে দেন এইভাবে সাইডে স্ট্রেচ করব একদম সুন্দর ওপেন ওয়াইড স্ট্রেচ করবে তারপরে ওপরে তুলে হাত দুটো জোড়া করবে দেন নামাবে দেন আবার সামনে ক্লোজ করতে হবে স্ট্রেচ ওপরে উঠে ক্লোজ এই হচ্ছে দুটো মুভমেন্ট কমপ্লিট করে তারপরে আমাদের একটা রিপিটেশন কমপ্লিট হবে লেট স্টার্ট ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ Thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. Done. Ah, hathe riti mo to betha hoye jatche. এই সমস্ত জায়গাগুলোতেও একটা দারুণ স্ট্রেচ ফিল করতে পারছি কিন্তু যারা করছো তারা কিন্তু বুঝতে পারছো বসে বসে কতটা ইন্টেন্স ওয়ার্কআউট করা যায় ঠিক আছে শুধুমাত্র ইচ্ছাটুকু থাকতে হবে দ্যাটস অল ইউ নিড আর সব তোমার কাছে আছে লাস্ট এক্সারসাইজ লাস্ট এক্সারসাইজটা করার জন্য আমরা হাত দুটোকে এরকমভাবে মুঠো করে নিয়েছি 
ঠিক আছে এবার কি করব একবার করে কোনই দুটো এরকম ভাবে টাচ করব তারপরে হাত দুটো নিয়ে সাইড ওয়াইজ এরকম যে যতটা পারবে এইভাবে উঁচু করবে ঠিক আছে এরকম নয় কিন্তু এই দেন আবার টাচ করব দেন আবার এই হচ্ছে আমাদের লাস্ট প্যান প্রচন্ড ভালো কাজ করে এই সমস্ত জায়গাতে বুকটাকে পুরো একদম একবার স্ট্রেচ করবে একবার ক্লোজ করবে অসাধারণ কাজ করে কিন্তু ডায়েট ইজ দ্য কিং অবশ্যই মনে রাখতে হবে চলো শুরু করছি লাস্ট প্যান ওয়ান টু থ্রি অসাধারণ একটা ছোট্ট রুটিন হার্ডলি পাঁচ মিনিট লাগবে প্রত্যেকটা ব্যায়াম কমপ্লিট করতে তোমার আর তার মাঝখানে মাঝখানে যার যেরকম দরকার হবে সে সেরকম ভাবে করে নেবে রেস্ট তবে আমি সবসময় রেকমেন্ড করি এত ইজি রুটিনে আর এত অল্প ছোট্ট রুটিনে কিন্তু কখনোই রেস্ট দশ থেকে পনেরো সেকেন্ডের বেশি হওয়া উচিত নয় ঠিক আছে এফেক্টটাকে তোমার জারি রাখতে হবে বজায় রাখতে হবে এফেক্টটা নষ্ট করলে হবে না ব্যথাটা থাকতে থাকতে নেক্সট ওয়ার্কআউটে জাম্প করো ঠিক আছে তো এই ছিল আজকের ভিডিও এই ব্যায়ামগুলো করে কিন্তু তোমরা শুধুমাত্র যে তোমাদের ব্রেস্টকে টাইটেন করতে পারবে বা রিডিউস করতে পারবে বা শেপে আনতে পারবে তাই নয় যাদের হাতের ফ্যাটের খুব সমস্যা রয়েছে অর্থাৎ হাতের তলায় ফ্যাট ঝুলে পড়ছে হাত ডিসেপড হয়ে যাচ্ছে থলথলে হয়ে যাচ্ছে তারাও কিন্তু ভীষণ উপকার পাবে ওকে তো সেই জন্যেই দু রকমের উপকার পাওয়ার জন্য এবং আপার বডিকে সুন্দর একটা শেপে আনার জন্য তাড়াতাড়ি করে শুরু করে এক্সারসাইজগুলো ফলো করা পরের দিন ফিরে আসছি আবার একটা সুন্দর রুটিন নিয়ে তোমরা সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো যারা